Hello everybody, this is Yes Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group and the discussion for today is the final discussion on how you have to attempt the question. Two things we will discuss here. How to attempt the question in the exam and how to manage the time that you can get the maximum output with optimum efficiency. Optimum means best to best efficiency. 100% efficiency practically not possible. So I don't say that. I will say that practical things. इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल चीज मैं नहीं बोलूंगा जो कि नहीं हो सकती है तो सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले दो बेसिक सी चीजें हम देख लेते हैं पहली चीज जो हमें यहां पे ध्यान रखनी है वो ये है कि पेपर का जो आपको पैटर्न मिलेगा वो जैसे कि रेलवे ने अभी डेमो एग्जाम जो है ऑनलाइन है उसका पैटर्न दिया हुआ है तो वो हम देख लेते हैं उसका मैंने स्क्रीन लिया था और बाई चांस सबसे अच्छी बात यह है कि ये मुझे बच्चे ने ही स्क्रीन भेजा था हम लोगों ने अभी लास्ट एक करंट सेशन अपलोड किया था करंट अफेयर्स का सेशन तो यहाँ पे डेमो में ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है रेलवे ने मुझे बताया नहीं था बट मैंने कोशिश करी थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर के अपलोड हो जाए और ये उनमें से ही एक क्वेश्चन है कि जो हमारा अभी थ्री फिफ्टी वाला जो क्वन यहाँ पे आया है और जो आया वो किसके नाम पे किया गया तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक करंट अफेयर अपलोड किया था आर्ट एंड कल्चर पे उस पर यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने बताया था तो मेरी कोशिश यही है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में मिले इसलिए मैं उनको कलेक्ट इस तरीके से कर रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो वो चीज हम नेक्स्ट सेशन में पहले ही लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर्स का अभी बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की तो कुछ इस तरीके से आपको वहां पर पे पेपर पैटर्न मिलने वाला है यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन होगा इसमें एक आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज होगी एक आपने सेलेक्ट की होगी वो लैंग्वेज होगी दो लैंग्वेज में आपको ऑप्शन होंगे ये आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होंगे यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन होंगे आपके पास अलग अलग ऑप्शन है क्वेश्चन आंसर रिव्यू Not answered, review not answered. देखो आप एक चीज ध्यान रखना मैंने आपको पहले भी चीज समझाई है आज लास्ट टाइम पे फिर से समझा दे रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया के क्वेश्चन थे एक हमारे पास था जर्नल अवेयरनेस वाला मतलब आपको मिलेगा उसमें हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इनके क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी या फिर करेंट अफेयर आपको क्या करना है ये क्वेश्चन सारे यहाँ पे आ गए आपको क्या करना है आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे आपने पहला क्वेश्चन देखा आपको मैथ्स का क्वेश्चन मिला ले से दैट देखो हमारे को जो 90 मिनट है उनको बहुत इफेक्टिवली यूज करना है और यूटिलाइज करना है ध्यान से सुनते जाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 90 मिनट्स को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है नाइन्टी मिनट्स को हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे सिक्सटी मिनट्स का टाइमर आपके ऊपर यहाँ पे चल रहा होगा सिक्सटी मिनट्स प्लस थर्टी मिनट्स इस तरीके से हम उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे ये जो मेरा 60 मिनट्स वाला पार्ट है इसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैथ का क्वेश्चन आता है मैं कुछ नहीं करूंगा सेकंड पे जाऊंगा थर्ड पे जाऊंगा ऐसे करता जाऊंगा जब तक मुझे हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी या जीए वाले क्वेश्चंस नहीं मिलते जाएंगे या फिर इसमें आप साइंस भी एड कर सकते हो साइंस के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सबसे पहले इनके क्वेश्चन अटेंड करने आप वन बाय वन मूव करते जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मुझे आते हैं तो आते हैं नहीं आते तो नहीं आते तो मैं इसमें दिमाग लगा कुछ कर नहीं सकता हाँ न्यूमेरिकल अगर आता है तो बात अलग है बट क्योंकि ये सीबीटी वन है क्योंकि ये सीबीटी वन है तो इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन करते चले जाना है वन बाय वन और जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले वो कर लेना मतलब मेरा पहले एम ये है कि इनके जितने भी क्वेश्चन मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बना सकता हूं अगर मैं पच्चीस से तीस क्वेश्चन भी डायरेक्ट वाले क्वेश्चन कर ले जाता हूं जो मुझे बिना दिमाग लगाए याद किए हुए हैं या मेरी प्रैक्टिस की हुए क्वेश्चन में से कोई आ रहा है तो मेरा इतना सिक्योर हो गया है इतना मेरा सिक्योर हो गया बहुत ही सेफली गेम खेलना है क्योंकि ये सीबीटी वन है और ये एक ऐसी स्टेज है जो आपको क्वालिफाई करके आगे जाना है क्वालिफाई करने का मतलब है ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ नंबर एक मिनिमम परसेंटेज ओवरऑल क्वालिफाई करके एक मिनिमम मार्क्स फिक्स कर देंगे उसके ऊपर वाले सारे क्वालिफाई कर जाएंगे वो मिनिमम मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर आप सिक्सटी के ऊपर अराउंड सिक्सटी के अराउंड अगर आप अटेम्प्ट करके आ जाते हैं तो यू आर सेफ अटेम्प्ट मतलब अटेम्प्ट मतलब हंड्रेड परसेंट हमें यहाँ पे एक्यूरेसी पे मेन फोकस रखना है एक्यूरेसी का मतलब जो करो ठीक करो वरना करो मत कोई दिक्कत नहीं है बट एक्यूरेसी शुड बी देयर इसलिए मैंने आपको बताया सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन कर लो क्योंकि ये क्वेश्चंस पता है तो पता है ये छूटते हैं अगर तो फिर फिर प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये छूटना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे आता था मुझे पता है भैया ये थ्री का किसका है तो मुझे पता है मैंने सीधा टेक मारा सीधा मुझे पता है बट अगर मुझे नहीं पता है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा दिमाग लगा के यहाँ मैं रिसर्च नहीं कर सकता तो पहले मुझे इन टॉपिक से क्वेश्चन उड़ा देने एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो जब भी आप आरबी क्वेश्चंस लगा रहे हो आप हमेशा ध्यान रखना सीबीटी वन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट मतलब
इसका मतलब 10 टू 15 मिनट्स में 60 मिनट का स्लॉट जो मैंने पकड़ा था मैं ये कुछ 20 25 जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उतने आप क्वेश्चन कर ले जाऊंगा मतलब मुझे 25 मार्क्स भी अगर मैं एवरेज लगा लेता हूं 25 मार्क्स भी मैं डायरेक्ट सिक्योर कर लेता हूं 20 भी सिक्योर कर लेता हूं लेट्स से दैट कि अगर मैंने 20 भी सिक्योर कर लिया है तो इट इज इट इज फाइन अभी मुझे टारगेट और करना है एक्यूरेसी के साथ कि मैं 35 से 40 क्वेश्चन और सही कर दूं प्रैक्टिकल चीजों को समझते जाना 35 टू 40 क्वेश्चंस मैं और सही कर दूं ये मेरा भी एम है एक्यूरेसी के साथ मुझे करना है अब मैं आऊंगा इतने क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट आते थे अब मैं नेक्स्ट आ जाऊंगा जिसमें मुझे दिमाग लगाना है और बेस्ट एक्यूरेस एक्यूरेसी के साथ करना है तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा अब वो होगा मैथ्स और एप्टीट्यूड मैथ्स एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला पार्ट क्योंकि इसमें क्या है अगर मैंने टॉपिक को ढंग से पढ़ रखा है तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाऊंगा टाइम लगेगा बट मैं कर ले जाऊंगा यहां मैं 20 से 25 ऑलरेडी स्क्योर कर चुका हूं मैथ्स में आ जाओगे मैथ्स में आप आराम से अगर आपको ढंग से आते हैं तो आप 20 के ऊपर आराम से कर ले जाओगे और एफटी के अंदर भी सेम फंडा है मतलब अगर आप चाहो तो ये यहीं से आधे नंबर नाइनटी परसेंट मार्क्स यहीं से खींच सकते हो तो आपका टारगेट ये है कि इतना सिक्योर करने के बाद अब मैं इस पे आ जाऊं इसमें भी एक चीज ध्यान रखना अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा टाइम लग रहा है बट मैं कर सकता हूं तो यहां पे यहां पे क्वेश्चंस में रिव्यू करने का भी तकड़ तरीका ये ऑप्शन मिलेगा आपको रिव्यू आंसर आंसर कर दिया है या नहीं भी करा कोई बात नहीं रिव्यू फिक्स कर लो लास्ट में सेलेक्ट कर सकते हो अगर मैंने ये कर दिया रिव्यू नॉट आंसर नहीं किया आंसर बट मैंने रिव्यू के लिए रख दिया ये ऑप्शन वहां पे आपको मिलेगा उससे क्या होगा लास्ट में जब आपके पास ये जो तीस मिनट बचेंगे जो मैंने बताया एक घंटे के अंदर मुझे ये सब कर लेना जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं लास्ट के तीस मिनट में मुझे जो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे जो मुझे आते थे लेकिन मेरे को टाइम लग रहा था उनको करना है इसलिए मैंने अलग कर दिया थर्टी मिनट बेटा हर चीज को प्रैक्टिकली करोगे तो चीजें बहुत ईजी पड़ती है टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब मैं भी इंजीनियरिंग सर्विसेस का एग्जाम दिया था तो मैं टाइम को पहले से फिक्स करके रखता था मुझे इतना मिनट इसमें देना इतना मिनट इसमें देना अदरवाइज पेपर ही नहीं हो पाता है प्रॉपर और आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं तो घर पे आके बड़ा दुख होता है और दिल टूट सा जाता है कि ये क्या कर दिया मैंने अपने साथ क्योंकि मुझे वो चीज पता थी इसीलिए सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन फिर आ जाओ मैथ एप्टी जितने मैक्सिम बना सकते हो जिसमें कम से कम टाइम लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है सोल्व करने का रिव्यू नॉट आंसर कोई दिक्कत नहीं है मैंने रिव्यू नॉट आंसर करके रिव्यू कर रहा लास्ट में करूंगा मैथ एप्टी के जितने क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो आप आराम से बना ले जाओगे वो क्वेश्चंस अगर आपने कॉन्सेप्चुअली ढंग से पढ़ा हुआ है फाइन तो आप आराम से बना ले जाओगे वो क्वेश्चंस ये करने के बाद जब आप इतना अटेम्प्ट कर लेते हो अब आप क्या कर चुके हो जितना आता था वो सब कर चुके हो अब बात आती है कि भैया जितना बचा है उसमें मैं तुक्के लगाऊं कि नहीं लगाऊ देखो तो एक चीज ध्यान रखना तुक्के लगाने का सिस्टम यह है कि अगर आप एट्टी किसी चीज पे श्योर हो ट्वेंटी परसेंट नहीं हो तब तो आप उस पर टिक मारोगे तब तो आप उस ऑप्शन पे जाओगे अदरवाइज लीव दैट क्वेश्चन रिस्क नहीं लेना है रिस्क इसलिए नहीं लेना है क्योंकि मैं आपको एक एवरेज बता दे रहा हूं मिनिमम से मिनिमम अराउंड 45 50 के अराउंड अगर आप जा रहे हो लेके मत चलना टारगेट अपना 60 ही लेके चलना तो आप सेफ हो उस जोन के अंदर अगर आप पचास के आसपास चले जा रहे हो तो अगर मैं पचास तक भी पहुंच रहा हूं तो मैं तुक्के नहीं मारूंगा फालतू के बट अगर मेरे को बहुत कम आ रहा है मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ कर पाया हूं इन दैट केस यू कैन गो विद दैट बट जब भी तुक्के लगाओ 80 परसेंट ट्वेंटी परसेंट इससे ऊपर के तुक्के आपको मारने नहीं है इस चीज को आप बहुत ध्यान से दिमाग में फिट कर लो फाइन इतना समझ में आ गया होगा कि मुझे किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है मैंने आपको समझा दिया डायरेक्ट सबसे पहले कर लेना इंस्ट्रक्शन को ज्यादा डिपेड में इंस्ट्रक्शन आपको दिए होंगे उसको आप पढ़ सकते हो क्योंकि वो आपको टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए वो सब चीजें करने के लिए कि ये ये चीजें ये सब पहले से एक्सप्लेन करके वो आपको रखेंगे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो नहीं आता है उसे रिव्यू नॉट आंसर करके रिव्यू करके लास्ट में करना थर्टी मिनट जो बचे एक घंटे के अंदर जितना निपटा सकते हो जो आता है बढ़िया करके उसको कर लो एक घंटे के अंदर आते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन उसके बाद मैथ एफ्टी के सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन उसके बाद मैथ एफ्टी के वो वाले क्वेश्चन जिसमें दिमाग लगेगा बट आते हैं दिमाग लगेगा बट आते हैं और लास्ट में जब मेरे को टाइम बचेगा थर्टी मिनट्स वाला तो मैं उसमें वो क्वेश्चन करूंगा जिसमें मेरे को डाउट है या मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता हूं थोड़ा कंफ्यूजन है बट मुझे लगता है कोशिश करूं तो शायद बच जाए ये थर्टी मिनट उसके लिए रखने हैं फाइन और लास्ट के पांच मिनट बचा के रखना पांच से दस मिनट किस लिए कि मैं एक बार पूरा चेक कर लू जो मैंने किया हुआ है दस मिनट कम से कम पूरे राउंड मार के आना क्वेश्चन पे जो जो आपने किए हुए उन क्वेश्चन पे राउंड मार के आना समझ में आ रहा होगा कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करंट अफेयर के ऑलरेडी कराए हुए हैं मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मि
तो मैं ऐसे ही जाऊंगा बट अगर कोई मुझे टहलाता हुआ यहां से ले जा रहा है घुमाता हुआ कोई ऑटो वाला आ गया और कह रहा है कि चलो भैया घुमा के लेके आऊंगा और वो अपना पूरा का पूरा बना रहा है बिल अपना पूरा तो फिर फॉलो करके पहुंचोगे आप यही बट कितना टाइम लगेगा वो चीज आप देख सकते हो तो फालतू नहीं घूमना जब पता है तो सीधा जाना है ना बेटा एग्जाम को समझो एग्जाम की एनालिसिस करके समझो और फिर उस एग्जाम को अटेम्प्ट करो क्योंकि एग्जाम बहुत अच्छा है अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और बच्चे मुझे बोलते हैं सर एक मोटिवेशन के लिए कुछ बोल दिया करो मोटिवेशन के लिए सिंपल सी एक चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है अपने दिमाग में वो चीज ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो अगर आपको लगता है कि मैं ये एग्जाम निकालूंगा और आपने आपने अपने साथ झूठ ना बोल के अपनी 200 हंड्रेड परसेंट इफिशियंसी के साथ हार्डवर्क किया है तो ये एग्जाम आप निकालने जाओगे अगर आपने अपने आप को धोखे में रखा है कि मैं आज पढ़ूंगा नहीं पढ़ा कल पढ़ूंगा नहीं पढ़ा तो आप फिर 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 नहीं कर पाओगे तो इसीलिए सीरियसली अगर आपने चीजों को लिया है तो आप ऑटोमेटिकली एग्जाम को क्लियर कर ले जाओगे सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि लाइफ बहुत सीरियस चीज है मजाक में अगर लाइफ को आज लोगे तो कल लाइफ आपका मजाक उड़ा देगी और फिर आप 60 साल तक पहुंचोगे और आप लाइफ को मजे में नहीं जी पाओगे क्योंकि 60 साल तक लाइफ आपके मजे लेती रहेगी समझ में आ रहा होगा लास्ट टाइम पे जिनका एग्जाम आने वाला है उनको रिवीजन के लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी रखनी है मैंने पहले भी बताया था आप लोगों ने शॉर्ट नोट बनाए होंगे जिन्होंने शॉर्ट नोट नहीं बनाए हैं जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन की हुई थी जैसे कैटलिस्ट में जो बच्चे थे वो सीधा सीधा वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो ट्रिक्स वगैरह बताई गई हैं अदरवाइज जिन्होंने दोनों में से कोई काम नहीं किया है ज्यादा टाइम डिटेल्ड थ्योरी वगैरह में वेस्ट मत करना इंटरनेट पे कहीं पे भी ढूंढ लो आपको शॉर्ट नोट शॉर्ट फॉर्मूलाज डायरेक्ट मिल जाएंगे उसी को रिवाइज करना एग्जाम वाले दिन रात को ढंग से सोना ढंग से अगर नहीं सोगे पूरी नींद पूरी नहीं करोगे आठ घंटे की ध्यान रखना जिस दिन पेपर है आठ घंटे सो के जाना एग्जाम में दिमाग को रिलैक्स करके जाना दिमाग में पूरा फालतू मत घुसा देना कि पूरी रात पढ़ रहे हो बैठ के सब रिवाइज कर लूंगा आज तो मैं सारी चीजें नॉन सेंस स्टूपिडिटी एंड टाइम वेस्ट एंड एनर्जी वेस्ट बिकॉज फिर आप एग्जाम में जाके सो बेटर है नींद लो दिमाग को रिलैक्स करो जितना पढ़ लिया है बहुत है कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं कोशिश कर रहा हूं करंट अफेयर में काफी चीजें कवर करने की तो आप उसको देख सकते हो क्योंकि फिर वही चीज है क्योंकि वीडियो अगर आप देखोगे और मेरी आवाज सुन के अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सर और मैं रिलेट करके आपको इसलिए बताता हूं कि ये ऐसा है या वैसा है जिससे आपको वो एग्जांपल के थ्रू याद रहे अभी मैं एक शॉर्ट एक लेक्चर और अपलोड करूंगा मेमोरी के ऊपर तो मेमोरी में मैं यही ट्रिक्स आपको बताऊंगा इससे हमें याद रह जाता है अगर हम चीजों को रिलेट करके रिलेशनशिप बना के चीजों को याद करते हैं फाइन तो टिल देन जस्ट कीप ऑन लर्निंग कीप ऑन राइजिंग जिनका एग्जाम आ गया है स्टे मोटिवेटेड स्टे हाई बी कॉन्फिडेंट एग्जाम आपका है सीट आपकी है आपको ही मिलेगी बस लगे रहो मेहनत करते रहो थैंक यू